ఏదో వీడియో గేమ్ చూసినట్టుంది ఇవన్నీ చూస్తుంటే నాకు మనకు అన్నీ కూడా పుట్టగడుగులు వైట్ కలర్లు ఉంటాయి కదా శ్రీగన్ ఫార్మ్స్ అని ఉందనమాట ఆఫ్రికాలో మనకు సంబంధించిన తెలుగు వాళ్ళు అంటే ఈ వంకాయకి ప్రపంచంలో వేరు వేరు పేర్లు ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి మాకు బాగా ఎక్కువ దొరికేది ఇలా బండగా ఉన్న జింజర్ అనమాట ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇండియా కొబ్బరికాయలు ఉంటాయి లోపల మన ఇండియా నుంచి వచ్చిన ఇవి ఈరోజు మిమ్మల్ని యూకేలోనే అతిపెద్ద హోల్సేల్ వెజిటబుల్ మార్కెట్కి తీసుకెళ్తాం మన ఇండియాతో సహా ప్రపంచంలో చాలా దేశాల నుంచి ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే యూకేలోనే చాలా ప్లేసెస్కి వెళ్ళిపోతాయి ఈ హోల్సేల్ మార్కెట్ అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఓపెన్ చేస్తారు అండ్ తెల్లారితే మొత్తం ఖాళీ అయిపోతుంది అసలు ఈ మార్కెట్లో ఏ కూరగాయలు ఉంటాయి అవి ఏ దేశాల నుంచి వస్తాయి అండ్ వాటి ప్రైసెస్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ ఈ వీడియోలో మనం ఈరోజు చూద్దాం ఇప్పుడు మనం యూకేలోనే అతి పెద్ద వెజిటబుల్ అండ్ ఫ్రూట్స్ మార్కెట్ లో ఉన్నాం అండి సో దీని పేరు వచ్చేసి న్యూ స్పిటల్ ఫీల్డ్స్ మార్కెట్ అనమాట మీకు గుర్తుంటే లాస్ట్ ఇయర్ నేను బిల్లింగ్స్ గేట్ ఫిష్ మార్కెట్ అని చూపించాను అది యూకేలోనే అతిపెద్ద ఫిష్ మార్కెట్ అండ్ ఈ బ్లాగ్ వరకు మీరు సంధ్యని సమయాన్ని చూడలేరండి ఎందుకంటే ఇక్కడ చిల్డ్రన్ అలౌడ్ కాదు సో అందుకే సంధ్య వచ్చేసి కార్లో కూర్చుందనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు ఒంటి గంట అయింది రాత్రి సో ఈ మార్కెట్ వచ్చేసి పన్నెండు గంటల నుంచి ఉదయం తొమ్మిది గంటల వరకు ఉంటుంది అనమాట సో పదండి ఇక్కడ కొంచెం ట్రాఫిక్ అయితే ఎక్కువ ఉంది మనం ముందుకెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం సో ఇక్కడ చూడండి ఈ పెట్టారు కదా ఇది రెడ్ ఆనియన్స్ అనమాట ఇది ఫోర్ కిలో బ్యాగ్ ఒక్కొక్కటి వచ్చి ఇక్కడ చాలా ఉందండి ఇది కొండి ఇది వైట్ ఆనియన్స్ అండ్ చూడండి ఎలా తిరుగుతున్నాయో కుక్క పిల్లలాగా ఈయన ఏం పట్టుకెళ్తున్నారు ఇవన్నీ చూడండి క్లెమెంటైన్స్ క్లెమెంటైన్ ఆరెంజెస్ అనమాట చాలా ఉన్నాయి అండ్ మీరు ఇక్కడ కొనుక్కోవాలనుకుంటే ఇదిగోండి ఈ బాక్స్ ఉంది కదా ఈ బాక్స్లో బాక్స్ పరంగా కొనుక్కోవాలన్నమాట హోల్సేల్ పరంగా బట్ దీని గురించి అయితే ప్రైస్ నాకు కరెక్ట్ తెలియదండి నేను ఎవరినైనా అడిగి తెలుసుకొని చెప్తాను మీకు బట్ అన్నీ అయితే ఎలా ఉంటాయండి హోల్సేల్లో ఉంటాయన్నమాట ఈ ఫ్రూట్ చూడండి కివి ఇండియాలో కూడా ఇప్పుడు దొరుకుతున్నాయి చాలా మెడిసినల్ వాల్యూస్ అవి ఉంటాయంట ఇది చూడండి గ్రేప్ ఫ్రూట్ ఇది ఇంత ఉంటుంది అనమాట ఇదంతా కూడా ఇవ్వండి ఇవన్నీ కూడా సార్ట్ చేస్తున్నారు ఇది ఇవి నిమ్మకాయలు పింక్ లేడీ యాపిల్స్ అండి ఇది వచ్చేసి పదమూడు కిలోలు అంట ఈ బాక్స్ చూడండి పెద్దది ఉంది ఇది సో యాపిల్స్ చాలా ప్రీమియం క్వాలిటీ యాపిల్స్ అనమాట సో ఇది పదమూడు కిలోలు వచ్చేసి పాతిక పౌండ్లు చెప్పాడు అండి అంటే రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పదమూడు కిలోలు స్ట్రాబెర్రీస్ చూద్దామండి మీకు ఎక్కడన్నా విడిగా ఉన్నాయేమో బట్ ఇవి చాలా బాగుంటాయండి ఫ్రూట్స్ మీకు ఇండియాలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది మన పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో కూడా ఉంటాయి గ్రీన్ యాపిల్స్ అనమాట ఇవి చాలా బాగుంటాయి అప్పుడప్పుడు తింటాను నేను సో ఆయన తీసుకెళ్తున్నారు అనమాట అప్పుడు లోడ్ చేస్తారు ఇంతే లాక్ నిలిపోవడమే ఇంకా లా రెడ్డిష్ కలర్లో ఆరెంజెస్ నేనైతే ఫస్ట్ టైం అండి వెరైటీ చూడడం బాగున్నాయి కదా మరి ఏ దేశం నుంచి వస్తున్నాయి ఇవి ఇవి కూడా స్పెయిన్ అండి అండి స్పెయిన్ నుంచి వస్తున్నాయి మొత్తం పళ్ళన్నీ కూడా చాలా వరకు పళ్ళు బొప్పాసకాయ మనకి ఇండియాలో చాలా తక్కువ ఇక్కడ చాలా రేట్ ఉంటుందండి ఇది కానీ చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఈసారి ఇండియా వచ్చినప్పుడు ఫుల్గా తినాలి ఈ ఫ్రూట్ మాత్రం నేను చాలా ఎక్కువ మిస్ అవుతాను తక్కువ దొరుకుతుంది మాకు సో బాగుందండి ఇది కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో చూద్దామండి అండి బ్రెజిల్ అంటే సౌత్ అమెరికా అండి అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది మన ఇండియాకి కాదు ఇవి సో ఇక్కడ చూడండి వాటర్మిలన్ పుచ్చకాయలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి కోస్తారికా వచ్చేసి యా కోస్తారికా అండి సౌత్ అమెరికా సెంట్రల్ అమెరికా యాక్చువల్గా అక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అనమాట ఇది చూడండి ఒకసారి ఎంత దారుణంగా ఉందా రష్ పట్ట పగలు ఉన్నట్టుంది కదా బిజినెస్ ఓనర్స్తో పాటు మనలాంటి నార్మల్ వాళ్ళకి కూడా నార్మల్ కస్టమర్స్ కూడా ఇక్కడ హోల్సేల్గా కొనుక్కోవాలంటే ఇక్కడికి వచ్చి కొనుక్కోవచ్చు అండి అందరికీ ఓపెన్ అనమాట ఇది ట్వెల్వ్ టు నైన్ మనం ఎప్పుడైనా రావచ్చు బట్ ఎర్లీగా వస్తే ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ దొరుకుతాయి అనమాట లేకపోతే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా అందరూ తీసుకెళ్ళి లారీస్ లెక్కించేస్తున్నారు సో మ్యాక్సిమం అయిపోతాయి అనమాట అందరూ వచ్చి కొనుక్కుంటారు సో ఇక్కడ ఇంకో షాప్ ఉందండి ఇవన్నీ కూడా వెజిటబుల్స్ అనుకుంటా సో చూద్దాం అండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏమున్నాయో ఇవి వచ్చేసి ఇది బ్రాకులీ చూడండి టెన్ డేస్ టైం బ్రాకులీ అంట ఇదే కంట్రీ నుంచి అన్నీ స్పెయిన్ నుంచే ఉన్నాయండి సో స్పెయిన్లో చాలా అగ్రికల్చర్ జరుగుతుంది అనుకుంటా
సో క్యారెట్స్ చూడండి ఇవి కూడా చాలా యూనిక్గా ఉన్నాయి మాకు మామూలు దాంట్లో దొరికే వంటలు ఏంటంటే ఇవి ఉండవు అనమాట గ్రీన్వి ఎక్కువ ఉండవు అన్ని కట్ చేసి ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ చాలా ముద్దుగా ఉన్నాయన్నమాట ఇవి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటెమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద డ జర్మన్ అండ్ ఇస్పెన్ అండ్ ఈచిలీ లైక్ దిస్ ఇస్ బ్రోకులీ దిస్ ఇస్ బ్రోకులీ యూ లుక్ దిస్ ఈస్ ఇస్ ఇంగ్లీష్ వన్ దిస్ ఈస్ ఇస్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ద యూకే యూకే దే హ్యావ్ లిటిల్ వెజిటేబుల్స్ లైక్ పొటేటోస్ బ్రోకోలీస్ హియర్ దిస్ ఇంగ్లీష్ దే గ్రో హియర్ యూకే యా బీట్రూట్ యా Yeah. And this is the coli you look like cauliflower yeah. is like not cauliflower this is like we call romanesco oh romanesco yeah this is come from uh, italy italy oh yeah. nice 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 it's about it's we look like you look yeah. look like a uh, cauliflower yeah. but not like cauliflower this is quite expensive oh, also right this is like global artichoke oh nice this is come from dutch, dutch germans okay. yeah okay. no sorry it's spent this is they uh, they cooked in the restaurant you know oh, restaurant they right, eat right, right. roasted flat parsley This is parsley this come from uh, Italy. Italy. Yeah. yeah. This is come from Dutch, Spanish, bunch Spanish. Spanish, yeah. Yeah. Dutch. yeah, this is coriander. Coriander. This nice. is come from Spain. Spain. Okay. Mixed no. heritage tomato, mixed Mixed tomato. Heritage tomato. Yeah, this is like this is come from Dutch. One box is 22 pounds. Oh my god. Oh my god. This one is expensive yeah. avocado. avocado. Yes. Right? This yeah. one come from Dutch. 22 oh. pound a box. Okay. So it's chicken day. రకరకాల మష్రూమ్స్ ఉన్నాయి చాలా చాలా రకాల మష్రూమ్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచో చూద్దామండి అండి ఇది వచ్చేసి మష్రూమ్ మిక్స్ మిక్స్ ఆఫ్ ఈయూ అండ్ నాన్ యూయూ వెజిటేబుల్స్ అంట ఈయూ అంటే యూరప్ అండి చూడండి ఎల్లో కలర్ ఉంది ఆరెంజ్ కలర్ ఉంది అలాగే ఇవి కూడా చూడండి ఎంత డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి మష్రూమ్స్ మనకు అన్నీ కూడా పుట్టగడుగులు వైట్ కలర్లు ఉంటాయి కదా ఇవి చూడండి బ్రౌన్ కలర్ ఉన్నాయి ఎల్లో కలర్ ఉన్నాయి తర్వాత ఆరెంజ్ కలర్ ఉన్నాయి వావ్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఓ ఫ్లాట్ మష్రూమ్ నైస్ నైస్ దిస్ ఇస్ లైక్ పోర్టబెల్ మష్రూమ్ ఓ వావ్ వావ్ దట్ లుక్స్ సో గుడ్ యా దిస్ ఇస్ లైక్ చెస్ట్ ఎ కప్ మష్రూమ్ యా దిస్ యూజువల్లీ వి యూస్ దిస్ మష్రూమ్ యా వి యూస్ దిస్ మష్రూమ్స్ యస్ చెస్ట్ నట్ రైట్ ఐ మీన్ లైక్ రైట్ సో ఇందాక మాట్లాడడం కదండి ఆయన మనకు వెజిటబుల్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు కదా ఆయన జోక్ చేస్తున్నారు అనమాట వెజిటబుల్స్ ఇక్కడ ఏం పండవు మనకి యూకేలో వెదర్ అంతా సహకరించదు అనమాట సో అందుకే కూడా అందుకే ఏంటంటే మనకి పక్క దేశాల నుంచి వస్తాయి అంటే స్పెయిన్ ఫ్రాన్స్ జర్మనీ ఇవన్నీ కూడా మంచిగా అగ్రికల్చర్ జరుగుతుంది అనమాట అక్కడ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగా పండుతాయి సో అక్కడ నుంచి వచ్చిన వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి అనమాట ఇండియా నుంచి కూడా ఇక్కడికి వస్తాయి అంటే మనకి ఇండియా శ్రీలంక ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ నుంచి కూడా వస్తాయంట చూద్దాం మనకు ముందు ఏమైనా తగులుతుందేమో ఇండియాకి ఆర్ శ్రీలంకకు సంబంధించిన స్టాల్స్ ఏమైనా ఉంటాయేమో చూద్దాం ఇది ఇంకో స్టాల్ అనమాట ఇక్కడ కూడా చాలా వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి ఇవి కూడా స్ట్రాబెర్రీస్ ఉన్నాయి తర్వాత ఇవి అవకాడోస్ అవకాడోస్ చాలా మంచిదండి మీకు మనకి ఇండియాలో దొరకవు అనుకుంటా మేబీ పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో దొరుకుతాయేమో సో ఇది దొరికితే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇది చాలా బాగుంటుంది మంచి మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఈ వెజిటబుల్లో సో అక్కడ బెర్రీస్ చాలా ఫేమస్ అండి ఇదిగోండి ఇవి రాస్బెర్రీస్ తర్వాత స్ట్రాబెర్రీస్ సమయానికి చాలా ఇష్టం ఈ ఫ్రూట్ అంటే బ్లూబెర్రీస్ మేము స్మూతీలో కొట్టేసేస్తాం అనమాట వాటికి పైనాపిల్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా కోస్తారికా కోస్తాఫ్రికా అంటే ఇక్కడే సెంట్రల్ అమెరికా ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట ఈ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా సో ఆ కంట్రీస్ నుంచి వస్తాయి అనమాట ఈ పైనాపిల్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి మన ఇండియాకి కూడా బాగుంటాయి కదా పైనాపిల్స్ ఇక్కడైతే మాకు తక్కువే దొరుకుతాయి పైనాపిల్స్ అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటాం అనమాట సో ఇంకో షాప్కి వచ్చేయండి మేబీ ఇది చైనీస్ చైనా దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఫ్రూట్స్ అయి ఉండి వచ్చేవి చూద్దాం అండి అసలు ఏముంటాయి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏదో ఫ్రూట్ ఉంది మరి ఏంటో లోపల అంతా చైనీస్లో రాసింది చూద్దాం అండి అండి ఎక్కడైనా ఇంగ్లీష్లో రాసి ఉంటుందేమో లేదు అంతా చైనీస్లోనే రాసింది అనమాట మేబీ ఇక్కడ చైనీస్ సూపర్ స్టోర్స్కి అన్నిటికీ కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్తాయి అనుకుంటా వాళ్ళు వచ్చి కొనుక్కుంటారు అనుకుంటా నా పేరు అండి సుధాకర్ అండి ఇక్కడ నేను పనిచేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చి యోగట్ పెరుగు యోగట్ కాదండి ఇది వేరే నుంచి వస్తుంది ఇక్కడ ఎవరెస్ట్ ఇక్కడదే యూకేది ఇది టమోటా ఇది కూడా బయట నుంచి వస్తుంది యూరోప్ అన్ని యూరోప్ నుంచి వస్తాయి ఇది కాలీఫ్లవరు ఇది క్యాబేజీ ఇక్కడ ఎక్కువ సెల్ ఇది వచ్చి ఎరగడ్లు ఉల్లిపాయలే ఎక్కువ ఇవి ఉల్లిపాయలే ఎక్కువ సేల్ అవుతాయి ఇది సొరకాయలు అంటారు కదా ఇవి కూడా ఇండియా సొరకాయలు అంటారు అవి కూడా వచ్చినాయి సొరకాయలు ఓకే ఆనపకాయలు అండి ఇది కూడా మనకి మనం సొరకాయలు అంటాం కదా సొరకాయలు అంటారు ఇదిగోండి చూడండి సొరకాయలు అంటారు కదా మనం ఆ
సో ఇది వచ్చేసి లెటెస్ అనమాట రకరకాల లెటెస్ ఉంటాయండి ఇక్కడ మనం శాలెట్స్లో వేసుకుని తింటారు వీళ్ళు చాలా మంచిది సో నిద్రపోదండి లండన్ ఎప్పుడు సో ఇక్కడ చాలామంది ఇంకా ఎవరిని అడిగినా సరే బిజీగా ఉన్నారు ఎవరి దగ్గర నుంచి నాకు ప్రైసెస్ కరెక్ట్ తెలియట్లేదు అనమాట కనుక్కుంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే ఫైవ్ స్టార్ అని చెప్పేసి ఇంకో స్టాల్ ఉంది అండి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనకు అటేప్ వస్తుందంట అక్కడ మన ఇండియాకి సంబంధించినవి అన్నీ ఉంటాయంట సో చూద్దాం పదండి ఒకసారి వెళ్ళి మనం డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం మేబీ ఇటు వెళ్ళాలనుకుంటా పదండి వెళ్దాం సో ఫైనల్గా ఇందాక చెప్పాను కదండి ఒక ఇండియన్ షాప్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మన ఇండియాకి సంబంధించి చాలా ఐటమ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఒకసారి మీకు అన్నీ చూపిస్తాను ఇక్కడ ఒక పెద్ద ఆయన ఉంటే ఆయన్ని అడిగారు అనమాట డీటెయిల్స్ మొత్తం సో ఆయన చెప్పారు సో ఆయన చెప్పినవన్నీ మీకు నేను ఒకసారి చూపిస్తాను ఫస్ట్ అయితే మన ములక్కాడలు అండి ముల్కాడలు కూడా మనకి ఇండియా నుంచి వచ్చినాయి చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడే వచ్చినాయి అనమాట ఇప్పటి నుంచి ఇక్కడ నుంచి వెళ్తాయి అనమాట షాప్స్కి దాని తర్వాత ఇక్కడ చూడండి జామకాయ జామకాయ వచ్చేసి మన ఇండియాది కాదు ఈజిప్ట్ అంట ఈజిప్ట్ వచ్చేసి ఆఫ్రికన్ కంట్రీ అక్కడి నుంచి వచ్చింది దాని తర్వాత ఇది ఒక రకమైన వెజిటబుల్ చెప్పారండి పేరు నాకు కరెక్ట్గా గుర్తురావట్లేదు బట్ ఇస్తానమాట మీకు స్క్రోలింగ్లు ఇస్తాను ఈ వెజిటబుల్ తర్వాత పదండి ఇంకా చా ఇక్కడ చూడండి కాకరకాయలు సో కాకరకాయలు కూడా మనకి ఇండియా నుంచి వచ్చినాయి అనమాట చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో బాగున్నాయి కదా మన ఇండియా నుంచి వచ్చినవి అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు కూడా మనకి ఇండియా నుంచి వచ్చినాయి మహారాష్ట్ర ఆ ప్రాంతాన్ని నుంచి వచ్చిందంటే పచ్చిమిరపకాయలు ఇవి చాలా స్పైసీగా ఉంటాయి ఇది ఇందాక ఎంత చెప్పారంటే ఐదు కిలోలు వచ్చేసి ఇరవై రెండు పౌండ్లు ఎంత చెప్పారండి నేను స్క్రోలింగ్లో ఇస్తాను సో చూడండి ఇవి కూడా చాలా తాజాగా ఉన్నాయన్నమాట దొండకాయలు దొండకాయలు కూడా చాలా బాగుంటాయి అలాగే ఇక్కడ పైన మీరు చూస్తే ఇవన్నీ కూడా దొండకాయలు తర్వాత చెరుకు చెరుకు ఏమో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇలాగ కట్ చేసి పెట్టారనమాట కట్ చేసి ముక్కల కింద ఎలా వస్తుంది చెరుకు ఇక్కడ చాలామంది తింటారనమాట ఇలా ఈజీగా ఉంటుంది కదా తినడానికి పసుపు ఇలా వస్తుందండి పసుపు కొమ్ములు వస్తాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఇండియా నుంచి వస్తాయి అంత కూడా ఉంది అలాగే మన వంకాయలు వంకాయలు వచ్చేసి ఈయన ఆఫ్రికా నుంచి చెప్ చెప్పారండి బట్ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఆఫ్రికా శ్రీగన్ ఫార్మ్స్ అని ఉందనమాట ఆఫ్రికాలో మనకు సంబంధించిన తెలుగు వాళ్ళు అంటే మన ఇండియన్స్ చాలామంది ఫార్మింగ్ చేస్తారండి సో వాళ్ళు పంపించినాయి అందుకే మీకు చూడండి మామిడిపళ్ళు ఇవన్నీ కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అనమాట గానా అనేది వెస్ట్ ఆఫ్రికాలో ఉంది అక్కడ మన ఇండియాకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఫార్మింగ్ చేసి పంపించిన వెజిటబుల్స్ అనమాటివి ఈ మార్కెట్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ చూడండి వంకాయలు మన వంకాయలు బ్రింజాల్స్ అంటాం కదండి ఈ వంకాయకి ప్రపంచంలో వేరు వేరు పేర్లు ఉంటాయన్నమాట యూరోప్లో యూరోప్లో దీన్ని బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే ఆబర్జీన్ అంటారు అలాగే అమెరికన్ ఇంగ్లీష్లో ఉన్న ఎగ్ ప్లాంట్ అంటారనమాట నేను ఎగ్ ప్లాంట్ అంటే ఏదో ఎగ్ ఉంటుంది అనుకునేవాడిని ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్లో నాకు తెలియకుండా దీన్ని ఏంటి ఎగ్ ప్లాంట్ అంటున్నారు అనుకునేవాడిని బట్ అమెరికన్ ఇంగ్లీష్లో దీన్ని ఎగ్ ప్లాంట్ అంటారండి మన ఇండియాలోనేమో ఇండియాలోని తర్వాత చైనీస్ అలాంటి కంట్రీస్లో తర్వాత ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో దీన్ని బ్రింజాల్ అంటారు అదనమాట అలాగే ఇక్కడ చూడండి డేట్స్ ఉన్నాయి ఇవి మేబీ ఏదైనా అరబిక్ కంట్రీ నుంచి వచ్చి ఉంటుంది చూద్దాం ఉండండి ఇది మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నాకు తెలియదండి బట్ డేట్స్ అనమాట ఇవి అలాగే ఇక్కడ గార్లిక్ అండ్ జింజర్ ఉందన్నమాట అండ్ ఇక్కడ చూసారా మనకి ఇండియాలో కొంచెం సన్నగా ఉంటుంది జింజర్ ఇక్కడ వచ్చేసి మాకు బాగా ఎక్కువ దొరికేది ఇలా బండగా ఉన్న జింజర్ అనమాట ఇది వచ్చేసి చైనా నుంచి వస్తుంది అంటండి అలాగే ఇక్కడ ఇంకోటి ఏం చూపించారు ఇవన్నీ కూడా జింజర్ ఇది గార్లిక్ తర్వాత పంప్కిన్ పంప్కిన్ ఇది తర్వాత ఇక్కడ దుంపలు దుంపలు కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట అలాగే మనకి ఇండియాలో ఉంటుంది చూడండి సన్నగా ఉంటుంది కదా జింజర్ మనకి ఇదిగోండి అల్లం సన్నగా ఉండే అల్లం ఇది మనకి ఇండియాలో ఇది ఎక్కువ దొరుకుతుంది ఇది బ్రెజిల్ నుంచి వచ్చిందంట బ్రెజిల్ అనేది మనకి సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీ అండి అక్కడి నుంచి వచ్చిందంట ఇది సో ఇవన్నీ కూడా ఇంకా జింజర్ గార్లిక్ ఉన్నాయన్నమాట అలాగే బనానాస్ అరటిపళ్ళు ఉన్నాయి ఇక్కడ అండి ఓక్రా లేడీస్ ఫింగర్ చాలా ఎక్కువ తింటారండి ఇక్కడ మన ఇండియన్ కమ్యూనిటీలో మెయిన్గా నార్త్ ఇండియన్స్ ఎక్కువ తింటారు ఇది ఆపకా నామ్ కే మంజోత్ సింగ్ మంజోత్ సింగ్ సో ఇలా ట్రక్ డ్రైవర్స్ ఉంటారండి చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో బుల్లిగా భలే వెళ్తున్నాయి కదా ఏదో వీడియో గేమ్ చూసినట్టు ఉంది ఇవన్నీ చూస్తుంటా నాకు ఆయన చూడండి ఎలా వచ్చేస్తున్నారు ఫాస్ట్గా ఏ ఏ సో ఇది వచ్చేసి ఒకటి నాకు కనిపించింది ఇక్కడ బ్రిటన్లోనే ఉన్న వెజిటబుల్స్ అనమాట ఇదిగోండి క్యాబేజ్ ఈ క్యాబేజ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మన ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లీష్ వెదర్కి పండుతుంది అనమాట ఇది
అదే మనవైతే ఇలా ఉండమండి మన పొమ్ గ్రెనేట్స్ మన దేశం నుంచి కూడా వస్తాయి బట్ ఇవి పెద్దగా ఉన్నాయన్నమాట ఇవి అంత టేస్ట్ ఉంటాయో లేదో నాకు తెలియదు ఎప్పుడు నేనైతే తినలేదు ఇంకోండి టమాటాలు టమాటాలు చూడండి ఇవి ఏంటో మరి చాలా వెరైటీగా ఉంది చూడండి ఏదో లీఫీ వెజిటేబుల్ అనమాట ఇదండి కూడా పెరిషబుల్ అండి అందుకే ఏంటంటే మనకి ఈ బాక్సులో పెట్టొచ్చారనమాట పాడైపోయేవి చాలా చాలా త్వరగా పాడైపోయేవి ఇలా బాక్సుల్లో పెట్టొస్తారు మామూలుగా ఉన్నవి మాత్రం ఇలా మామూలుగా చూడండి మామూలు బాక్సెస్లో ఉంటాయి అనమాట ఐస్ అవి లేకుండా ఫ్లాట్ క్యాబేజ్ వెరైటీగా ఉంది చూడండి మనకి ఇలాంటి దొరకవు కదా ఇది ఒక రకం అనమాట ఇవి వచ్చేసి నెదర్లాండ్స్ ఇక్కడే పక్కనే మనకి ఉంటుంది అనమాట నెదర్లాండ్స్ ఆ కంట్రీ నుంచి వచ్చింది సో తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు బయట చాలా లారీస్ ఉంటాయి అనమాట లారీస్ లెక్కిస్తారు ఎవరైతే కొనుక్కున్నారో వాళ్ళందరూ తీసుకెళ్తారు అనమాట అరటికాయలు చాలా తక్కువ దొరుకుతాయి ఇక్కడ మంచి మన ఇండియన్ షాప్స్ అన్నిట్లో దొరుకుతాయి అరటికాయలు సో ఈ బాక్స్ అరటికాయలు ఇలా వస్తాయి అనమాట ప్రైసెస్ చెప్పట్లేదు ఏమనుకోకండి ఇక్కడ చాలా బిజీగా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ఎవరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వట్లేదు ఇది మొలకాడలో ఉంది దీని పేరు వచ్చేసి డేటా అంట ఇది ఇక్కడ అడిగాను అనమాట ఒక ఆయన ఉన్నారు బంగాళీ ఆయన అడిగితే వాళ్ళు చేపల కూరలో వండుకుంటారంట ఇది చేపల కూరలో వేసుకుని వండుతారంట చూడండి నేనైతే ఎప్పుడు తినలేదు మీరు ఇండియాలో ఎక్కడన్నా ఇది చూసి ఉంటే నాకు ఒకసారి కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి మనకి ఇండియాలో దొరికితే మన ఇండియాలో వీటిని ఏమంటారు మేబీ నార్త్ ఇండియాలో ఉంటాయేమో నేనైతే మన మన సైడ్ ఎప్పుడు చూడలేదండి ఇది మిరప మిరప అంటే మిరపకాయ అనుకుంటా హలో సార్ హౌ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ థ్యాంక్ యూ మనకి మిర్చి వేసుకుంటాం కదా మిర్చి బజ్జి వేసుకుంటాం కదండి మిర్చి అలా అలాంటి మిర్చీస్ అనమాట టర్కీలు ఉంటాయి హలో సార్ బాగుందండి నాకైతే కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట నేను ఎప్పుడైతే ఇంత పెద్ద మార్కెట్ని నేను ఇక్కడ హోల్సేల్ మార్కెట్ని చూడలేదు ఇది యూకేలో ఉన్న అతిపెద్ద హోల్సేల్ మార్కెట్ అనమాట లిచ్చీ ఫ్రూట్ అనమాట ఇది లిచ్చీ ఫ్రూట్ ఏమో బంగ్లాదేశ్లో చాలా ఫేమస్ వాళ్ళు బాగా తింటారు ఇది వచ్చేసి ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికా అంట సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి వస్తుంది అంటే లిచ్చి ప్రోడక్ట్ లెమన్ పదిహేను కిలో పదిహేను కిలోలు స్పెయిన్ స్పెయిన్ నుంచి వచ్చింది అంట యా ఈ లెమన్ అండి ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది అనమాట అలాగే టొమాటోలు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో వెరైటీగా ఉన్నాయి చూడండి పెద్ద సైజులో ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఇవి మనం వాడం అందుకే మనకి ఇండియన్ స్టోర్స్ ఉన్న ప్లేస్లో ఏంటంటే మనకి ఎక్కువగా తెప్పించరు ఇవి స్పెషలీ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ యా యూ కెన్ సీ హెవ్ అక్ యా ఇస్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద పాకిస్తాన్ యా క్లెమెంటైన్ వీ కాల్ పాకిస్తానీ కినో కినో పాకిస్తానీ కినో యా సేమ్ లైక్ దిస్ ఈజ్ this from spain or italy yeah it, these are english uh, yeah no, from e, yeah from european and that's ah, pakistani that's one pakistani. we got chinese cabbages here chinese cabbage. yeah okay. chinese Are cabbage like yeah no no produce. it's not from china from spain, spain. Okay. yeah from spain this one yeah courgettes yeah. courgettes yeah. from italy from italy yeah very very you can see huge yeah, and nice huge. cauliflower yeah. ఇక్కడ మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి చాలా మంది పని చేస్తున్నారంట ఈ అబ్బాయి గుంటూరు అబ్బాయి విజయ్ విజయ్ కృష్ణ వెంకట్ రెడ్డి అబ్బాయి ఇక్కడే యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటున్నాడు సో ఒకసారి మనం సరదాగా ఈ అబ్బాయి నేను కలిసి సరదాగా ఇక్కడ ఏమున్నాయో చూపిస్తాం సో పదండి సో ఇదైతే పంజాబ్ అంటే ఈ షాప్ పేరు వచ్చేసి మన ఇండియన్ అండ్ పాకిస్తానీ సంబంధించిన వెజిటబుల్స్ అన్నీ ఉంటాయి బట్ మెయిన్గా మేము ఇక్కడ దాకా అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఈ మార్కెట్లో ఎక్కువ వచ్చేసి స్పెయిన్ అండ్ ఇటలీ యూరోప్లో ఈ రెండు దేశాల నుంచి ఎక్కువ వస్తున్నాయండి దాని తర్వాత మన ఇండియా పాకిస్తాన్ ఈ కంట్రీస్ నుంచి కూడా వస్తున్నాయి దాని తర్వాత సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీస్ వస్తాయన్నమాట ట్రాపికల్ క్లైమేట్ ఉన్న కంట్రీస్ ఎక్కువ ఎక్కువ వస్తున్నాయన్నమాట అక్కడి నుంచి అలాగే ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ కొన్ని వస్తున్నాయి సో పదండి ఒకసారి ఈ పంజాబ్ స్టోర్ని ఒకసారి మనం చూద్దాం ఆల్మోస్ట్ చూసేసానండి అన్ని చాలా వరకు అన్ని షా అన్ని స్టోర్స్లోని ఒకే కైండ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయన్నమాట కొన్ని స్టోర్స్లో అయితే టర్కీ ఉన్నాయి ఇక్కడ బాగా ఫేమస్ మిర్చి అండ్ పంజాబ్ మిర్చి అక్కడ ఉంది అవును ఓ మిర్చి అండి షాప్ పేరా ఓకే నేను పచ్చిమిరపకాయ అనుకున్నా ఓకే సో చూద్దాం అండి ఇది ఇది ఏదో చెప్పారు కదా సెలరీ సెలరీ చాలా మంచిది ఇది సూప్స్లో వాటిల్లో వేసుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట ఆరోగ్యానికి మంచిది కొత్తిమీర కొత్తిమీర పార్సల్ ఇది యాక్చువల్గా మనకు కొత్తిమీర కన్నా అంత ఫ్రాగ్నెన్స్ ఉండదు అనమాట ఉల్లిపాయలు ఇది స్పినచ్ కదా పాల్కూర చెప్పారు స్పినచ్ ఏ దేశము మరి స్పెయిన్ ఇది స్పెయినే చాలా మటుకు స్పెయినే ఇక్కడ మన ఇండియన్ ఆనియన్స్ కూడా ఉంటాయంటండి ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి అయితే లేవు సో ఇక్కడ అయితే రెడ్ ఆనియన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత వైట్ ఆనియన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఇండియా కొబ్బరికాయలు ఉంటాయి లోపల మన ఇండియా నుంచి వచ్చినాయి ఇవి సో మొత్తానికి అయితే బాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేసామండి మార్కెట